Uma pergunta boa aqui, ó, pessoal, para que o teu nome é o 04, é assim? A identificação 04, pessoal. É muito boa a sua pergunta. Como identificar se a serpente é, é macho ou fêmea? Para quem tem dúvida ou estuda esse animal, ele vai levar, ele vai fazer uma sexagem com o pino, introduzindo esse pino na cloaca da serpente e, e fazendo uma penetração. Para ele saber se é macho ou fêmea, se o pino penetrar na cauda voltando pelo... O, é, Pegando um espaço ali de 3 a 4 centímetros, vai mostrar que ali trata-se de um macho de serpente. E se ele topar, vai mostrar que é uma fêmea. Para você descobrir através do pinto, fazer a sexagem. Para um especialista que tem o rei das serpentes e vários biólogos que trabalham nessa área, só em bater o um olho no animal, só em você ver o um animal até mesmo em vídeo, o é, um especialista vai saber se é macho ou fêmea. Por ele ter um bom conhecimento e ter contato com vários animais, ele vai ter uma noção ali do tamanho da cauda e a presença da... da da espessura da cauda, vamos trabalhar em cima de uma, uma cobra cascavel. Se for um macho de cascavel da cloaca para o, o final da cauda dela, tanto vai ter dois, dois morrinhos assim de lado, tipo é, é inchado, como se fosse inchada a cauda dela, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Vai mostrar que ali tem a presença do m pênis é um pênis com duas saídas. E ali você vai ter a certeza que trata-se de um macho de cascavel. Isso, pra, isso na minha espécie vale para todos. A coral verdadeira, a cauda é bem pequenina. A diferença é muito pequena. Mas devido ao conhecimento que eu tenho, com a, o tanto com a macho com a fêmea, com várias espécies de coral, da novinha ao adulto, eu só ia olhar para a cauda, pelo tamanho da cauda e a espessura dela. E o porte do animal, eu sou capaz de identificar se é macho ou fêmea. Cloaca, da cloaca para a ponta da cauda é uma forma de identificar. Se a serpente é macho ou fêmea. Mas eu fiz aquele vídeo que você falou da caixa de burro, você é o Ó, a pergunta dela aqui é, é em cima da casco de burro. Na verdade, a cobra casco de burro, ela é uma, é uma cobra do gênero das boi É uma serpente que não tem veneno, não tem toxina. E essa serpente, ela é conhecida aqui na nossa região como cobra, é conhecida por cobra d'água. É um animal que nasce toda pintadinha em formato de uma jararaca. E ao passar um tempo, ela, ela fica toda amarelinha na cor do ouro bezoito. Ah, ela, ela muda a cor. Existe isso em várias serpentes, que a gente vai explicar para vocês aqui no decorrer do curso. É, a casco de burro é o um nome vulgar, é o um nome que o leigo deu a ela. Se você for mordido pela casca de burro, você não tem você não tem 10 minutos de vida. Ou seja, você vai ser picado por ela e você cai por cima dela. Lá no canal Rei das Serpentes tem o Rei das Serpentes fazendo a demonstração. É só botar lá no YouTube. Rei das Serpentes, casco de burro. Eu pego essa cobra em um lajeiro, coloco o dedo na boca dela, mostro o sangue descendo o tempo todo, apresentando quem é o animal ali. Trata-se de um filhote. De, é, a, ela é casco de burro quando ela é filhote. Quando ela cresce, ele chama de jararaca do papo amarelo. Você trata pela dentição do animal. Essa cobra tem uma dentição ágrifa. Quando a cobra tem a dentição ágrifa, nem ela não tem nenhum dente que não acude peçonha. Como é que é visto as dentições das serpentes? Dentição ágrifa está presente nas sulfurizes de boias. Caminandas e alguns serpentes que não tem pressões, dentes são magnos, são dentes voltados para trás, que eu vou fazer a demonstração na boca dessas que eu tenho aqui legalizado, de boia. Dentes são opistógrafos, são dentes que, que, que se encontram em serpentes que têm a presença de pressões e podem causar alguns acidentes. O mundo se exemplo na cor a passa, né? A falou falou que lá atrás. Ela tem a dentição opistógrafa. O dente que não cura pressão é o outro lá no finalzinho da boca dela. As, as serpentes de dentes são solenógrafos, tá pressão. Solenômetro. Solenômetro. Elas têm as prensas em formato de agulha hipodêmica. Ah, a cascavel. Cascavel. As três que a gente viu? Cascavel. Coral. Não, não, não. Coral não. Cascavel, Jararaca e Surucufu. Essas três, a dedição é solenômetro. São, são presas que, se, que são móveis. Ah, são móveis. Ah, elas são retragradas, ficam para trás. Quando ela cobrar para a boca, que as, as presas vão de frente, elas fazem esse movimento. E a quarta dedição aí é a proteróglifa. Ah, onde, é, onde é que ela está presente? Pro, proteróglifa. Está presente na boca da, da coral verdadeira. Esses dentes ficam na parte da frente, são bem pequenos e também no mesmo formato tem um agulha poder. Tem, um, é, tem um, um tubo por dentro. Quando ela morre, pressiona ali a facilidade para o envenenamento. É... A diferença da sonenógrafa é que eles são fixos. Não, a sola é nova que faz esse movimento. Isso. A diferença do da cor verdadeira é porque são fixos. A presazinha fininha na frente, porém fixa. Quatro tipos de dentição, beleza? Talvez não seja o conhecimento de vocês aqui, mas todas as serpentes, reptos em geral, 
Eles trocam de dente durante a vida inteira. Nós, seres humanos, se for trocar de dente, a, aqui a gente é, vê aquele dente que chama dentição de leite, né? E é o segundo dentição, já era. Perdeu, vai ter que próximo ou implantar. Lembra que foi falar na instrução? Você arranca, você é, arranca. Se você, arranca, tira, você pega uma, uma coral verdadeira e você retirar as presas que inocular a pessoa e achar que o animal está desarmado, ele está desarmado por poucos dias, de 5 a 10 dias. Depois ela vai repor e os dentes voltam no rio para o local. Beleza? Isso, quantas vezes for necessário durante a vida aí? E sobre a. O copo lá, o chucalho que fala da caçada. Chucalho, o guiso. O guiso maracá. O maracá. É. O crescimento desse guiso é por uma grande quantidade de provas de pele. Ela vai permanecer ali. Eu já cheguei a, a contracenar com o Cássia Vés, que tinha uma presença do guiso com 16 ou 15. E aquele, e aquele guiso já, já teria sido quebrado em algum eventual aí, um encontro dela com o predador. É, a cobra, se ela entrar em um local onde tem a presença de água, ela precisa nadar, então ela fica um animal fazendo os movimentos plus em cima de, da água e ela quebra também esse, quando, é, o chocalho, porque o chocalho passa a ficar pesado quando ele está cheio de água e no movimento que ela faz ele desgruda. Então não podemos dizer que essa cobra trocou de pé 20 vezes, porque o maracá dela só tem, está ali presente os 20, mas em um, em, um, em um desgaste ele pode se soltar e ela continua com 3 ou 4. Então, não é a troca de pele, não tem nada a ver com a idade. Ele pode vir a quebrar e diminuir o tamanho. O tamanho. Mas é a troca de pele, não tem nada a ver com a idade da cobra. É. A jiboia, em quais momentos ela pode ser perigosa? Atacar, atacar. Aconteceu um caso lá no Piauí agora esse ano, que um lavrador estava na, na roça, né? Capinando, Sim. aí de repente uma voou no pescoço dele, Sim. atracou no pescoço dele aqui. Enrolou, ele disse, ele pegou meio mundo de pontos na cara. Certo. Aí vinha dizer que era uma fêmea, que estava com os filhotes e tudo. Se eu puder tirar essa dúvida. Tiro, sim, pode ter certeza. Você não registrou, você não viu isso no seu, dentro dos seus olhos, não. Você viu falar, né? Não, mas tem fotografias de tudo. E deu o bote. Uhum. Pronto. O vídeo foi trabalhado, é um vídeo trabalhado. Não existe tem essa coisa. Foi a fotografia, fotografia só, a fotografia só dele lesionado. Depois sim, de sim, sim. Dele, que foi isso, né? Sim. Ele Vamos lá. Lesionado. Aí foi uma matéria montada. Na verdade, se você se aproxima, eu tenho esses vídeos lá no YouTube fazendo essas demonstrações. Se você se aproximar de uma jiboia, uma jiboia agressiva, um animal desse aqui com um metro e meio de comprimento, é um animal grande e bem agressivo. Ela faz um barulho, faz ali, 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 ali entre os pulmões e ela tem umas válvulas na, nessas passagens de ar voltando que ela pressiona e faz um barulho. É, Aqui o barulho vai. É para afastar o agressor. As investidas que essa cobra vai dar, ela vai dar, ela vai te atacar de uma forma diferente, como se ela estivesse atacando a presa para se alimentar. Para atacar a presa, ela não vai fazer movimento, ela espera a presa, vem se aproximando, que nem o tenente passou no curso aí, ela vai sentir as vibrações do solo, vai conseguir, através da sua língua bífica, seus órgãos de jacó, para processar o cheiro que essa língua vai pegar, ela vai identificar se o animal é preso ou é predador, se for preso, ela vai ficar paradinha ali, quando a presa se aproximar em uma distância que ela vai alcançar, ela dá o bote, faz uma constrição, vai tirar ali a circulação sanguínea e também a forma desse animal se é respirar. No caso de você, é, você é o predador, nesse caso chegou a presa para ela se alimentar, ela atacou assim, por precisão. Se ela atacar para afastar o predador, você se aproximou da jiboia, ela vai dar o um bote em você e ela vai bater e colar a boca. Ela não vai fazer a coisa, ela vai bater por dentro gruda. E ela vai ficar ali puxando, você parou, ela vai soltar dentro por dentro e segue. Só dá várias investidas dando o bote e voltando, é para afastar, ela não tem interesse nenhum em fazer a constituição. Nesse caso do Piauí, pelo que você passou aí, Provavelmente o cara levou o rosto muito próximo para fazer uma selfie, alguma coisa, foi fazer uma, uma média com a serpente. A serpente deu uma investida, quando bateu no rosto dele, ele puxou. Uma cobra de 64 dentro na boca. Quando ela bate, você puxa, vai rasgar. Eu tenho uns vídeos mostrando aí, ela pega no braço, eu mostro, se eu puxar aqui, ela vai usar sanguíneo. No YouTube você pode fazer, aí a serpente mostra o jiboia atacando. Ela bate o grudo que o corpo fica fazendo, assim, estica, né? Estica aí, mas em nenhum momento eu puxo o braço. Deixa ela Qual é a forma de poder. soltar? E não fica nesse cicatriz. Não puxar o braço. Não ah, puxar. Se você puxar, que... vai rasgar. Isso. Então, as ras... a... os rasgão que eu no local e a pontuação que pegou, bom, ele levou o ponto hoje, foi? Foi porque ele puxou, ele se assustou. Mas a cobra em nenhum momento fez, enrolou em pescoço dele ou, ou... ou tentou predar ele. Aí é, aí é a arrumação. Você não faz parte do cardápio alimentar das serpentes. Ela não faz essa parte. Beleza? É bom, eu eu aqui, mesmo, Vai, mesmo as cobras domesticadas não gera estresse para elas, não? Sim, no caso da jiboia, causar o um estresse nela para ela até atacar, quem vai fazer isso? É um animal que você retirou da natureza. Você pegou uma cobra lá que teve 
uma vida é, no seu habitat natural de 3 a 4 meses. Aí você pegou, não é novinha ainda, vou levar para criar. Esse animal era um animal silvestre que pertencia à, à fauna. Você trouxe esse animal para esse animal, aprendeu a atacar para se alimentar, a atacar para afastar seus agressores. Então, essa cobra que você traz na natureza, se amansa, ela vai se acalmar com você. Você vai levar para um, um evento desse daqui que a gente está apresentando e a qualquer momento ela vai dar um bote na cara de alguém aqui. Por quê? Porque ao ser estressado, esse animal que você retirou da natureza e passou um ano amansando, esse animal se estressa com facilidade, por ela ter o um conhecimento da natureza. Essas cobras que a gente está apresentando aqui, elas vieram de. Elas nasceram num criador legal, ou seja, nasceu no Giboias Brasil, lá em, em Minas Gerais, ou se não no Rio de Janeiro, no Pet Serpente. Quando esse filhote nasce, eles retiram o filhote para um local onde eles vão entregar o alimento já abatido. Eles vão acompanhar, manuseando o animal todos os dias, então essa serpente ela não tem registro nenhum que atacou, que teve encontro com o predador, que foi machucado de alguma forma. Então dificilmente uma cobra dessa venha dar uma investida, porque ela foi criada, foi, nasceu e se criou -se, e foi manuseada de criadores. Sim. Beleza? Então, no caso do. Se uma serpente pessoalmente, de uma das três que temos por aqui, numa operação, ela se deparar com uma delas, esteja no nosso caminho, o que é que a gente pode fazer? Respondendo a sua pergunta. É, para você retirar um animal, digamos que seja uma cobra cascavel, vai, vai ser espécie diferente. Se for uma cascavel, você pegando um pedaço de pau, você colocando ela aqui, você retira, sem você tocar a mão no animal. Se for, coloca um pau nela aqui, vai retirando ali, levando um pau, 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 ela é uma cobra que tem a presa da floceta lorial. Ela é uma serpente de alto risco. Suru, o jararaca ou cascavel. Se o animal está aqui, você vai dizer, peraí, eu vou ser rápido, eu vou pegar ela por aqui. Quando você vai fazendo esse movimento, a cobra está paradinha ali, não bate o olho, a cobra não faz movimento, o ser humano faz não, tá ligado? Não bate o olho, ela é paradinha. Ela fica paradinha e a língua bífida dela ali sai da boca, ela consegue identificar que a sua mão está entrando em um campo que ela vai alcançar. Você está com três metros de distância, vai ser a próxima serpente. Quando você chegar aqui, você dá o um bote, ela vai ser muito mais rápida do que você. Se você fizer partida, ela sempre vai ser pegada. As informações do receptor de calor e da língua bífida vai passar isso para ela, vai dar uma investida, ela vai lhe acidentar. Então não toque sua mão e você aprende alto se você não tem um antipagado. Retirar com um pedaço de madeira. Ou usar aquela pista que os caras é outro animal mais perigoso é que a surucucu, ela, ela dá um bote, a cascavel só dá um bote com um o terço do tamanho dela. A cascavel de 1 um metro, ela dá um bote com 30 centímetros. Uma surucucu de 3 metros, ela dá um bote de 1 um metro e meio, a metade do corpo dela. Ela tá aqui, você mexe a filmagem, se ela dá um bote, ela chega em você. Ela chega na sua barriga, vai, ela vai para uma altura no meio do seu corpo. Por quê? Porque é um animal que dá bote longo. Então é, é animal diferente. Beleza? E o interessante é que essas serpentes aqui, cascavel, surucucu, jararaca, ela não precisa morder a boca, não. Ela, ela deu uma tapa em você aí já foi. A presa bateu, ficou. Ela bate na boca. A... Primeiro chega a presa em sua pedra, porque a boca dela. Quando a boca bateu, as presas já foi. Então é um bicho super perigoso. Beleza? Uma pergunta. Vamos aqui. A gente, a gente, a gente costuma é, nadar. Nada, tanto, no, tanto, tanto de serviço pode acontecer da gente entrar numa, no rio, no açude, numa barragem, ou na, na, na nossa folga para a gente ir também. É, eu sempre, quando estou no açude, numa barragem só, eu fico pensando no ataque de uma, de uma, de uma jiboia na água. Como certo. é isso aí? Qual a probabilidade? O ataque é zero de uma jiboia. O que você pode receber uma investida de uma cobra dental se for a sucuri, sucuri de grande porte. O animal, na nossa é, o animal pode até lhe atacar enganado, achando que sua perna é um movimento de um jacaré, que nem o tubarão ataca o ser humano, que você não faz parte do, do alimento dele. Mas ele ataca pelo movimento, ele recebeu uma, a, as informações que ele recebeu para os seus equipamentos, é que trata-se de uma presa, uma perna balançando, é um jacaré. Ele, pô, uma investida, um caso raro que possa acontecer, mas a jiboia para lhe atacar dentro da água, o risco é zero. A jiboia ela não vai atacar debaixo da água, se ela tiver um movimento mergulhando, ela tá, é, a, a cobra recebeu as informações, Através das vibrações da água que se aproximou de um predador. Então ela tem medo do predador, é fácil ela mergulhar, ela vai mergulhar ali, vai sair lá naqueles algarobas lá. A cobra tem uma grande facilidade de ficar mergulhando um bom tempo. Alguns lagartos têm essa facilidade. Mas para ela vir te atacar dentro da água, o risco é zero de boia, não vem. Se for uma cobra peçonha com a cascavel, cascavel não mergulha. Cascavel, mesmo ela parada, ela flutua como se fosse um isopor em cima da água. 
Uma cascavel, tem uma enchente aqui, de repente está passando uma enchente aqui, monstruosa. Uma cascavel vem bolando com os barcos cuidar para cá. Ela vai ficar super doce. Ela vai chegar em você. Se você usar a mão aqui, levantar ela da água, eu tenho esses fazendo a demonstração. O medo do animal da água é tão grande que ela não, em nenhum momento ela vai te atacar. A não ser que você pegue a perna, vai machucar para ela abrir a boca e morrer. Mas se você levantar ela na mão, manter ela no pescoço, você vai sair dentro da água com ela, ela não vai dar uma investida. Gritar. Ah, é para desistir da água. Não adianta, a cobra não tem ouvido, ela não escuta. Então, não adianta você fazer grito, você dar pulo no local ali. Se você manter a cala e você ficar parado, a forma melhor que tem de você se livrar de um acidente com a cascavel, com a sua com a jararaca, é você ficar na, em moto, do jeito que você está aí. Se uma cascavel vir na água, aquela vai passar aqui tocando em seu rosto, vai servir, não vai fazer nada. Ela pode não investir se vocês balas só mexer ou tentar pegar. Aí ela vai revirar contra esse agressor. Mas por ela vir aqui passar, ela nem vai identificar que você é um predador. Ela vai passar por cima. Teve um acidente com uma meta, numa cachoeira. Não teve? Que ela ficou mal pra galera e levou duas ou foi três picadas. Se fosse eu ali, eu repeti a cena lá. Se, ela me, se a, a cobra triscasse preso em mim. Ela tá aqui no banho. A cobra caiu na cachoeira e veio doido, desesperada pra cá. Foi subir o pescoço dela, ela ficou lei. Ah, é puxando tudo na cobra. Não, ali... Ela, ela se envolveu num acidente por falta de conhecimento. Quando ela percebeu a cobra vinha, a cobra rolar, ela fica parada na água, ela sai aqui. Podia, ela podia é, sair do local desse jeito com a cobra no pescoço. Em nenhum momento pega a cobra. A cobra é muito rápida. A cobra, a cobra foi buscar um, um abrigo. Sai foi buscar um socorro, sai da água. água. Então, ela sai, ela vai ficar enroladinha parada, assustada. Mas o desespero da meta foi grande. Pegou com a mão, tentou puxar. A cobra foi no braço, o pescoço fosse lá. Não encontrar o lá. Só tinha um jeito ali de não ter esse acidente se fosse eu no local. Quando eu perceber essa presença, ela cai e saca. A jararaca que rola no pescoço, desespera que ela cai e saca. A maioria das jararacas cascavel são serpentes que tem medo de, de grandes quantidades de água. Se chegar uma chuva de repente aqui, as cobras ficam desesperadas. Você pode pegar isso no período seco. Esses, esses locais mais baixos, os leitos do rio, eles, eles no período seco, as águas somem. E aquele local fica um pouco frio. O clima lá dentro do rio, no leito do rio, é diferente do clima daqui do alto. Então a maioria das serpentes busca aquele clima frio lá no leito do rio. Quando a chuva chega de repente, aquela parte ali é tudo inundada. As cobras saem sem ter abrigo, aí vão para dentro das casas. Um monte de cobra aparece lá de que está no lado. Daqui eles passam ocupados pela água e teve que sair. Pronto, vamos lá. aqui, a gente com geral. Vamos lá. É... Seja ela a cascavel, ou a jararaca, né? ou a coral, ela... É, deu uma investida aí e injetou praticamente todo o veneno dela naquela presa. Sim. Né? Uhum. Em quanto tempo esse veneno injetou ali, jogou e aí ela saiu de cena? Em certo. quanto tempo aquele veneno retorna para o organismo dela? Ela precisa de um tempo para ela repor a toxina que ela perdeu nessa investida, não em seus alimentos. Quando uma cascavel dá uma investida em um roedor, em um pássaro, em um pequeno lagarto, ela vai liberar uma pequena quantidade do estoque que ela tem nessas, né, nessas glândulas de veneno. Ela vai dar uma injetada ali de uma quantidade pequena para abater aquele alimento para que ela faça o seu alimento na, nas próximas horas. O caso de, dela esvaziar seus estoques de, de peçonha é se ela for ter que dar uma investida, vou dar um exemplo aqui, um boi ou um cavalo chegar a pisar nela. Quando o cavalo pisa em uma cascavel, vamos trabalhar na cascavel, a cascavel vai dar o bote do cavalo, ela está tendo ali o corpo esmagado, quebrado, ela está sentindo uma dor forte, ela vai revidar de uma forma para retirar esse, esse predador o mais rápido possível em cima dela. Quando ela dá o bote, ela dá uma sequência com as presas, ela faz esse movimento com as presas. Tudo que ela faz assim, ela está esvaziando as mãos do veneno. Uma cascavel de Como 12... Você vários botes ao mesmo tempo. É, uma sequência, as presas fazem esse movimento aqui, o que, o que ela vai liberar toda a pressão que ela tem nas suas glândulas de veneno. Além do machucão, liberou toda a pressão. Ela vai ficar como se tivesse grogo, se tivesse embriagada. Ela vai ficar lenta, doutor, tudo. porque ela perdeu toda a pressão. Hein? Ela vai ter que repousar em uma área ali de 15 a 25 dias para ela repor essa, essa toxina que ela vai precisar produzir pelo organismo dela. E de 15 a 25 dias para poder repor e voltar da outra investida dessa. Na maioria das vezes que o pessoal diz, ah, larguei um facão lá com o cortelo no meio, numa cascavela, veio me esperar no bater de casa. Isso é mito. Se você causar um dano numa cascavel, se você chegar a tirar parte do corpo de uma cascavel, ela morre rapidamente. E é um animal que tem uma facilidade enorme para criar um ferimento local. Qualquer pancada numa cascavel, abre um ferimento pequeno, ela vai parar no local, as moscas vão começar a pousar ali, vão pôr as lavas, ela vai criar bicheira no local e morre rapidamente. Ela, você já vai fazer uma cascavel, uma cascavel, vai bolar ali duas, três horas, porque são muitos músculos se contorcendo, e ela vai ficar bolando ali por um determinado tempo. Mas ela vai morrer. 
ela demora um pouco, ela vai morrer. Mas se você bater e quebrar a costela, ela abrir. Tem caso do cara dar uma palavra com a cola, vem com as vísceras bem penduradas. Vai morrer. Essa coral que me mordeu, que a moto passou por cima, vai morrer. A não ser que um biólogo pegue, leve vai e vai cair na. Vá cuidar do animal. Mas se o animal ficar na natureza, vai morrer com facilidade. Qual então, outra pergunta dentro desse gancho aí. Vamos lá. Vi, que tudo é vítima em geral aqui, para conhecimento. É, ela machucada aí, nesse sentido aí. Né, tá, tá machucada. Deu a investida, soltou a peçonha, né? e aí ela saiu. Né? Ela, aí, normal, ela já está machucada, está é. sem peçonha. Né? Corre o risco dela dar outra investida ou não? Se ela, der, se ela der uma investida em um cão de casa, vamos trabalhar nisso, a casca ela deu investida no cavalo e, e, e liberou toda a sua peçonha. E ali ela foi para trás de uma pedra, de uma Sim, rocha, de uma e ali um cachorro, um cão de caça, foi lá e fregou a cara dela. Se ela deu uma investida no cão de caça... Essa pequena quantidade de toxina que ela tinha, ela liberou no cão, o cão vai morrer rapidamente também. É, mesmo uma pequena quantidade, olha. Para ser um acidente, eles, eles tratam o um acidente como leve, grave, gravíssimo. Isso. Em caso de acidente com serpente. Só o dente da, da cobra, eu tenho também essa negociação fazendo lá. Se você retirar, pegar uma cascavel, retirar o dente dela, arrancar o dente dela fora. Cercar ela aqui, aqui, em espaço de. Vamos dar aqui 10 minutos. Se você enfiar esse dente na sua pele. Vai criar um edema enorme no seu braço, você vai sentir vários sintomas do acidente da cascavel, só com um o dente enfiando no local, sem uma presença da toxina escorrendo ali. Então, então aquela situação, matei a cobra, sim. mas matei e peguei ela. Uhum. E em um determinado momento aqui, passei ela aqui, coincidentemente vamos, aqui... Vamos para a área mais grave, peguei um facão, a cobra está aqui, você puf, cortou a cabeça da cobra. Se você cortar a cabeça de uma cascavel, a cabeça dela vai, não vai jogar o bote aqui no teu corpo para fazer esse movimento. Isso, mas a cascavel está lá, a, a, a o tá o dedo tá lá. Se você botar, tudo está funcionando. Cortou o animal aqui, 10 minutos essa cabeça está funcionando. Se você botar o dedo lá, apertar a boca, vai abrir, vai fechar e ela vai causar o um acidente normal. As do veneno está tá cheio. A cabeça está tá separada do corpo, mas a cabeça está funcionando tudo. Lindo. Mesmo depois as de você volta, ali, ó, mesmo no momento que matou, não vai precisar de um tempo. E tocar na, na, quanto, nas tempo, quanto tempo essa toxina vai ficar presente nas glândulas de veneno com as suas proteínas em ação? É, eu não vou passar para vocês do mundo científico, na, nos meus conhecimentos, até que ponto ela possa causar algum dano. Eu acredito que nas próximas 24 horas, tanto na, na presa da serpente, nesse período de tempo, as toxinas estão todas vivas ali. Vai causar o um dano se caso tiver um contato na corrente sanguínea. Beleza? Alguma pergunta mais? Eu, eu tenho a... É, uma coisa interessante, eu acho, que depois de... E a gente tinha uma cultura antigamente de matar cobra. Sim. Não era? Antigamente Sim. a cultura era vir uma cobra, mata. Que é coisa cabeça. Eu acho que agora, depois de atitudes como, como essa sua, Sim. que está mostrando as características, diminuiu muito. Essa questão de, de matar, né? Porque a gente tem uma cultura antigamente, viu? Agora mata. Sim, sim. Era. Interessante essa pergunta dele, que até os órgãos ambientais. Eu fui um que fiz uma, uma denúncia para o próprio Ibama, presente na viatura deles, parei, tratei o assunto, sobre quatro animais que foram abatidos no local, tem a presença do Ibama na nossa cidade aqui nessa época, eu tratei o assunto com ele mesmo, na frente da agência do Banco do Brasil, na praça de, na, no centro da cidade de Serra Talhada. E o próprio agente do Ibama disse, olha, era serpente, é, pô, matar serpente no Brasil é cultura, o órgão ambiental. Ou seja, os meus ensinamentos, a forma que eu apresento o um animal, é uma coisa assim, que chama a atenção de quem estuda esse animal. Se você for se formar um biólogo para você trazer essa, essa prática que eu apresento do dia a dia, o biólogo não vai ter essa experiência para explicar para você, porque um biólogo... Existe uma comissão de ética nos estudos dele que não, não permite que ele pegue o animal lá na natureza, que ele bote a mão porque é um crime nisso, não pode pegar, porque não é autorizado, tem aquelas coisas. Eu vou lá, pego, faço isso, então eu sou um criminoso. Eu trago esse conhecimento dessa forma. Eu tenho um relato e tenho prova viva em vídeo do cara chegar, rei, hey, se não fosse os seus ensinamentos, essa daqui é pro pau. Pega a jiboia com o pau aqui, sai com a jiboia, parar o carro e tirar ela da pista. Eu tenho vários vídeos desse, o pessoal mostrando. Então é um trabalho, é um lucro que eu estou tendo devido à fama que eu alcancei, devido às grandes visualizações nos vídeos, eu me dedico até o gero para eu ter parado, tá? para essa certeza, devido às dificuldades que eu tenho. Mas eu continuo, porque eu vejo que as pessoas aprendem com isso, as pessoas confiam no meu trabalho, é, mesmo sendo um trabalho perigoso, e pode sim, a qualquer momento se envolver em um acidente, mas a vida do animal é prioridade no, no, nas nossas apresentações, e eu faço daquela forma lá, onde você acabou de falar, que teve um grande incentivo, onde eu chego com os meus vídeos, para que as pessoas não venham, 
abater o um animal por falta de conhecimento. Isso é de grande importância. Eu acredito que eu vou vir aqui várias vezes com o convite do, do, do Tenente Ronildo e o pessoal do, do esses guerreiros aí que faz parte dos grupos de operações especiais da nossa região. Porque é de grande importância a gente apresentar conhecimento para essa grande quantidade de, de guerreiros que, que se encontram aqui. É o curso do, do BEP, né? O antigo Sr. Osaka. Isso é de grande importância porque eu tenho certeza que vocês vão ter vários contatos com o Serpente nas operações que vocês vão ter que montar aí de mundo afora, aqui na, na, na Caratinga, na região de vocês. E vocês vão ter vários encontros com o Serpente, vocês vão lembrar desse momento aqui, pô. O rei da Serpente explicou que a corredeira, ela só vai me causar um acidente se eu pegar, se eu machucar, se eu retirar ela daqui. Caso eu investida rápido, ela não vai ter nada. Ela vai ter que morder, ficar segurada. Cobra preta, não vou matar porque vai, vai. esse animal não oferece risco nenhum. Vai, vai. Você encontrar a cobra preta, você vai pegar ela de boa ali, retirar. Você já sabe que esse animal não vai te atacar de forma nenhuma. Se machucar, apertar, não vai atacar. Falsa cola não vai atacar. Existem várias serpentes que eu mostro. Mesmo ela sendo machucada, ela não revive morrendo. A prova está lá em meus vídeos. Até ontem não teve o primeiro. Eles, os biólogos batem e dizer que ela pode atacar. Então, prova ela atacar. Então, ele paga 10 mil. Isso para a TV. Onde eu estou gravando, eles explicam. Eu lhe pago 10 mil. Você prova a prova, você pode atacar. Não é que ela deu o bote, não. Ela não deu o bote. Ela ficou se jogando do seu medo. A sua mente fez o bote. Ela está dando esse bote. Cobra que ataca, eu tenho uma amostra nessa lá que ataca. Uma raridade essa pega mais ataca. Coral verdadeira. Super doce. Animal calmo pra caramba. Mas se você machucar, ela ataca. E por aí vai.